introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only. Hello, Big Boss. Surprise, you can say that. What is a surprise? Why are you saying that? Why are you saying that? Oh my god! I'm going to go and 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 go Brilliant, brilliant. Very well played. <laughs> Shoba, who is Big Bus winner? Shoba. Shoba, who is Big Bus winner? Shoba, Big Boss. Shoba? Big Boss winner? Hello, hi, Namaskaram. I'm Jewel. India Glitz in the Glitz Stars in the program in the first episode. I'm going to go to the end of the celebrity. I'm going to go to the end of the celebrity. I'm going to go to the end of the Iron Lady. I'm going to go to the end of the end of the celebrity. Are you ready? Yes, Shobha Vishuna is here. Hello, Namaskaram. Namaste. Why are you talking about the Iron Lady? 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 That's the episode that I've ever heard of. This is the Glicks Stars first episode. And the first guest. I'm so so happy. I'm 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 so happy. Okay. All the very best. Thank you. Thank you. Yes. Okay. Now, the first question is, we are in this camera, we are in the middle of the camera, we are in the middle of the lighting, we are in the middle of the camera. 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 Because we are in the middle of the camera. Kamera nuker samsaari kan, because korcchas samai kan, jadi pada kamera ini telah kami tuh ni telah, nama deh sugut tay tanah tuh ni telah. Aini deh porogi litra ini mona deh kodi jenengal deh kanan kanan no, angin itu nama kita pula. Selasa samai nama deh maran deh pula bo, like cutting kamera ini dah nala. Pangan itu, ini dah erono. Eto tu susu itu tu cutting kamera ini dah marakan ni. Aduh, baru nama deh manusia deh kamera ini tu apa orang nasi susu apa orang. Ingin ikut orang cinde eri. Eto tu susu itu. Angin deh filter ini tu panre ini nama nolol itu tu ini kita terangkan muda lila erono. Ya, ini kendera tu orang tu, aduh paraya orang orang itu, ini paranya di original orang orang. Kita orang orang port, agak tu madu boleh tak ni ayer no. So pinne, orang orang maybe port orang orang cila wakil, macam lain le, cila wakil friends ni ada tu paraya, orang cila pawai dia agak tu paraya macam lain le. Kita sahaja orang audience le, kita orang orang pula ayer tu, orang orang ada kait pergi ke 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 ayer tu. Jadi kim friends inde, ipo parni le. Friends inde, aditu, nama le cila pay use ena cila wak. Ada awalnya perisna mai tirna le kiam, tirna tu nde. Apo anggini memba friends. Cila tu balat chodi kiam, pada pada nje. Ada. Apo anggini wande po, oru filtering ulil tanen narakan nde aditu nle. Ah, filtering ni memba, ida ane. Iyo ri kari tena. Lala, nampak parayan ulal kari ngalum. Enna polim, jem parni le. Oru point kari mana we forget that cutting camera endan nampak parni kari ngalke. Nampak le marun, uun ulal kari ngalke. Anggana marunna cila kari ngalke viral itu boi tu nte. Jan sorry, ni ada kerja samsa cila kari ngalke. Like, anggana kapa le cindi kaya ane ngi, nampak le tu nampak parayan tak kari ngalke. So, yeah, it was like a home for us. Brother baru ni, baru ni, pogan dah, pogan dah. Pinnya ada ke pogan dah, pogan dah. Atau dia main baru ni pogan dah, pogan dah. Tengok macam, tengok baru ni pogan dah, pogan dah. Pinnya ada ingu pogan. Because, ini baru ni boleh, ini satu platform baru ni, nama kita. Atre kuru, ini kenal luar biasa sendu. That 
ഞാനെന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സിനൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും എനിക്ക് റീച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു റീച്ച് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുക ലൈക്ക് അത്രമാത്രം ആൾക്കാരിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും എന്നെനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതാണല്ലോ തരുന്നത് അപ്പം നല്ലതാണെങ്കിൽ ചീത്തയാണ് അപ്പം നല്ലത് വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഞാനായിട്ട് തന്നെ ബിക്കോസ് ആൻഡ് ലക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഒറിജിനൽസ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും അതിനകത്ത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുക നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും പൊക്കോ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പാർട്ട്ണർ രമ്യ ശ്രീ രമ്യ എന്റെ മനമയ്ക്കും ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ലൈക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈൻഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പ്രിയ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് അത് ആ ഒരു ഇതിലാണല്ലോ ഞാൻ വന്നത് ബിക്കോസ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ബിസിനസ്സിനെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണമല്ലോ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സമാധാനത്തിലാണ് നൂറ് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിന്നത് ഇപ്പം ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോ നിരവധി ആരാധകരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരാള് മണിക്കുട്ടൻ അത് ഞാൻ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എടുത്ത് മണിക്കുട്ടനെ നേരത്തെ പരിചയം പിന്നെ എന്റെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പം മണിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞു ദീപ പറ ലൈക് അവർ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഈശ്വരം ആണല്ലോ വേറൊരു ചാനലില് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മണിക്കുട്ടൻ ഒബിയസ്ലി അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ കോൾ ഫെസ്റ്റ് വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇവരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് എടാ മണിക്കുട്ടനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോണോ നീ എന്തായാലും പോണോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവന്റെ സീസണില് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഡോറ് തുറക്കുമ്പോഴും അവൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഐ ഡോ നോ വൈ ലൈക്ക് അവൻ പറഞ്ഞത് നീ ഉണ്ടാവും നീ വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീ വന്നില്ലല്ലോ ഈ സീസണിൽ അപ്പൊ നീ എന്തായാലും പോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പുഷ് ചെയ്ത് അവനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ തന്നെ ആ ഇമോഷൻസ് എനിക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജയിലിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ മറ്റൊരു സർപ്രൈസ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കളർഫുായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് അത് പമ്പ്കിൻ ഉണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് പെപ്പർ ഉണ്ട് നാല് നാല് പൂച്ചയും രണ്ട് പട്ടിയും പമ്പ്കിൻ പൊട്ടേറ്റോ പെപ്പർ ചില്ലി ചെറി കിവി ഇത്രയും 
ജയിലിൽ പോയിട്ട് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ എടുത്തോണ്ടോ വന്നത് സന്തോഷമായോ ഇങ്ങനത്തെ ജയിലിൽ കൊള്ളാം ശോഭ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോളാം നൂറ് ദിവസമോ അഞ്ഞൂറ് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്പൈക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ബബ്ലു ആണല്ലോ ഇത് ഇത് ബബ്ലു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്പൈക്ക് ഭയങ്കര നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളതാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഓടി വന്നിട്ട് ആദ്യം ഓടി വന്ന് ശോഭയുടെ അടുത്തേക്കാണ് കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടി ശോഭയ്ക്ക് എത്ര പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് നാല് നാല് പെറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് നാല് ഇതുണ്ട് ആറ് പേരുണ്ട് ആറ് പേര് ആറ് പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പൊ ആ പെറ്റ്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ജയിലിലേക്ക് വിട്ടത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്താണ് ഈ സംഭവം എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോമറേനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയം അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ അവന്റെ കൂടെയാണ് വളർന്നത് പിന്നെ ലൈക്ക് എൻ്റെ അപ്പാമ്മ ഭയങ്കര അനിമൽ ലവറായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പെറ്റ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗസ്നേഹി അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ സ്നേഹി ആയത് ഇസ് ബിക്കോസ് അപ്പാമ്മ ലൈക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിന് അപ്പം തെരുവ് നായ്ക്കൾ അപ്പാമ്മ പറഞ്ഞ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ആലോചിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് പറയുന്നു എന്നൊന്നും ഇത് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അവരെ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്നെ ഇൻസ്പയർ ടോമിന് ആക്ച്വലി കാണാണ്ടായതാണ് അപ്പം ഭയങ്കര ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ജേർമൻ ഷെപ്പേർഡിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അണ്ണാച്ചി അതിനുശേഷം അവൻ ഈ മെഡിസിൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുള്ളു അപ്പം അത് കുപ്പി എങ്ങാണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കിടന്ന് അതിനെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ബ്ലീഡ് ചെയ്താണ് അവൻ വല്ലാത്തൊരു ബ്രൂട്ടൽ ലൈക്ക് ഒരു ഡെത്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം അണ്ണാച്ചി തീരുമാനിച്ചു അണ്ണാച്ചി പിന്നെ ഡോക്സിനെ വളർത്തുള്ളു അപ്പം അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു അവൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഇതുവരെ ആയിട്ട് അണ്ണാച്ചി പിന്നെ പെറ്റ്സിനെ വളർത്തിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ആ ഒരു മരണം കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാനാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഏത് പെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ലൈഫ് ടൈമിന് കുറെ പെറ്റ്സ് ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പറാണ് അവര് നമുക്ക് വളർത്തുന്നവർക്ക് അറിയാം അതിപ്പം നമ്മളിപ്പം വേറൊരു ബ്രീഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പം നാടൻ പട്ടികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ലൈക്ക് പക്ഷെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മറക്കാൻ ലൈക്ക് അവരാരും എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ട്വിങ്കിൾ എനിക്കൊരു ടാറ്റു ഉണ്ട് ട്വിങ്കിളിൻ്റെ പോസിന് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അവള് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ആ അത് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഒരു ആ സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഇതിൽ നിന്ന സമയത്ത് ആ ട്വിങ്കിളിന് എനിക്ക് ഒരു ഡോഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് ട്വിങ്കിളിനെ എടുക്കുന്നത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പം ട്വിങ്കിൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വിങ്കിൾ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ട്വിങ്കിൾ എന്ന് പേരിട്ടത് തന്നെ ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഞാൻ പല തവണയും മേ ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്തയിലേക്ക് പോവാത്തത് അവൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഒരു മോളെ പോലെ ലൈക്ക് കുഞ്ഞില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് നികത്തിയത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പോലും ഭയങ്കര ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഞാൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം മാർച്ച് ടെൻത്ത് ലൈക്ക് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ലൈക്ക് അവൾ പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സർപ്രൈസിലേക്ക് പോയാലോ സർപ്രൈസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇവന്മാരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഉള്ളൂ ബിഗ് ബോസില് നമുക്കറിയാം കുറെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് കുറെ പേര് ഫ്
ഒരു സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ റെഡി റെഡി ആണോ നോക്കട്ടെ ആർ യു റെഡി നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് വൺ അയ്യോ നാദൂരു നാദു ആണ് നാദുന്റെ എന്ത് എല്ലാം ഒരുവിധ ഇപ്പൊ പബ്ലിക് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാദു ഒളിച്ചു വെച്ചതോ മനസ്സിന്റെ കോണിൽ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംതിങ് അവളുടെ മാല ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് അറിഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഏ എന്നെ കൊന്ന് എന്നെ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ച് ബിക്കോസ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് ഞങ്ങള് എന്താ ബെഡ് ഇത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാനത് നമ്മളെന്തോ കണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് അവളെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയി മറന്നു പോയി അയ്യോ സാഗർ പോയതോ ഇന്ന് സാഗർ പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ പണിയായിരുന്നു അത് പിന്നെ ആ അല്ലാണ്ട് നാദൂരെ പറ്റി സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആണ് ആള് അതേ സമയം തോന്നിയിരുന്നോ അവളൊരു സ്ട്രോങ് ആണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ സ്ട്രോങ് ആൾക്കാർ വരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറ് ബിക്കോസ് എന്നാലേ അതിനൊരു ഒരു ഫൈറ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നാലേ കാണാനും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കളിക്കണം അങ്ങനെ ഗെയിംസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളവരും എന്നെപ്പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗെയിംസിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ ഒരാൾ നാദുവാണ് അപ്പം അവളില് ആ ഒരു കാര്യം എനിക്കിഷ്ടമാണ് എടുത്തടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇപ്പം പല കാര്യങ്ങളും അവള് ഏൻ തകറാണ് ഞാൻ തകർ അറിയാൻ അറിയാലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുപത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് അവളുടെ ശരിക്കും ആ ഒരു അവളിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ എല്ലാരിലേക്കും പുറത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് ഒരു സെവൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും സെവന്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാദിര നാദിര ആയത് സെവന്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇപ്പം ശരിക്കും അതിനു മുമ്പേ ഈ കോമഡി ഒക്കെ അടിക്കുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് നമ്മളെടുത്തിരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് അവൾ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനും അവളും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് എന്ത് തുടക്കം മുതലേ അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് ലൈക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ബോണ്ടിങ് അറിയില്ലേ നമ്മള് ചൊറിയും എന്നാ നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അവളെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സ്പെഷ്യലി ബീങ് അ ട്രാൻസ് വുമൺ അവള് വന്ന് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തൊരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സീസൺ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സീസൺ അല്ലേ നാദിര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വ്യക്തി കേരളത്തിലെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഉള്ളിലോട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും വയസ്സായവർ ഭയങ്കര അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ കൊച്ചു ലൈക്ക് അതൊക്കെ അവൾ മാറ്റി ഇപ്പൊ അവള് എല്ലാരുടെയും ഒരു മോളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വീട്ടില് നമ്മള് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാനാണെങ്കിലും എല്ലാരും ബിഗ് ബോസിലെ ഓരോ ഇരുപത്തൊന്ന് കണ്ടസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പോലെയാണ് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഈ ഒരു ഇതല്ല കിട്ടുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വെൽക്കം ആണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ വന്നങ്ങ് ഹഗ് ചെയ്യണ അത് ഞാൻ സത്യം പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻസ് അല്ല ലൈക്ക് ഫാമിലിയാണ് സോ നാദു ഇസ് ലൈക്ക് തകറാണി ലൈക്ക് അ സിസ്റ്റർ അവള് പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ മോളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അമ്മ മോൾ റിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പം പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ അവളെന്റെ മോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു മോള് ആയിട്ടാണ് സിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ <laughs> 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 വീട്ടിലെ ഇത് ഒക്കെ ഒരുപാട് അവൾക്ക് ഉള്ളില് ആ ഒരു എന്താ ഒരു ബാഗേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതായാലും ഫാമിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന ആള് അവളുടെ ഒരു പ്രായത്തിനെയും കാട്ടി കൂടുതൽ അവൾ മെച്ചൂരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് അബൌട്ട് ഹെർ എസ് അവള് ഭയങ്കര ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫാമിലിക്ക് ഭയങ്കര വാല്യൂസ് കൊടുക്കണ ഒരു ഒരു ആൻഡ് അവൾ മാറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അവൾ
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എപ്പോഴും വരണം എന്നില്ല എനിക്ക് ഇതാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയില്ല ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ് അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ച് അവളിലേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ടതേ ഉള്ളു അവനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം തോലായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം എനിക്ക് നല്ലോണം ബിക്കോസ് അവന് സുഖമില്ലാണ്ടായില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോപ്പ് ഫൈവിൽ വരാൻ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു എന്താ അർഹതനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് റിനോഷാണ് ബിക്കോസ് അവന്റെ ഗ്രാഫും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇതിപ്പം ടാസ്ക് നോക്കിയാലും അറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് ടിക്കറ്റ് ഫിനാലയിലാണെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ അവൻ അങ്ങനെ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മേ ബി അതൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി അത് എനിക്കറിയില്ല നമുക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ പുറത്തെന്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും എന്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് വൈറ്റ് വൈസ് വേഴ്സ് ആവാം അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം എനിക്കറിയാന്നുള്ള റിനോഷ് നല്ലൊരു സോളാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സോളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഞാൻ അടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഷിജനുമായിട്ട് അപ്പം രഹസ്യം അകലം എന്നല്ല എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ ഒരു ഒരു എനിക്കൊരു ഫിഗർ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉള്ളത് അറിയാലോ ഒരു ഗ്രഹനാഥൻ ഒരു ഒരു ടാഗ് ആണ് ഷിജനു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിനെ ഒക്കെ ചേട്ടൻ തീരെ ഹെൽത്ത് നോക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം കാണിച്ചത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ അണ്ണച്ചനെ മിസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് ഷിച്ചേണെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അത് ആൻഡ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഷിച്ചേണെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഭയങ്കര നമുക്ക് വിഷമമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ലൈക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അഭിപ്രായ ലൈക്ക് അടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ ആ ആഴ്ച കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായി റീസൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച അതുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് അപ്പം വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓ ദൈവമേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് കാരണം അവർ പുറത്താവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ സെറീനയെയും ഷിച്ചേണിനെയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു ഉരുള തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് എനിക്കെന്തോ വാരി തന്നു ആര് തന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് അടുത്താഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ അവിടെ പൊട്ടിപ്പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ഊഞ്ഞാലിൽ പോയി ഇരുന്ന് കുറെ കരഞ്ഞത് ഇസ് ആ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് ഐ ഫെൽ സോ ബാഡ് ലൈക്ക് ഞാൻ കാരണം ആ തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോൾ നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയാൽ മതി അല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ടേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് കല്ല് മനസ്സാവും എങ്ങനെയാണ് ഷീച്ചേട്ടൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഒരു ഷീച്ചേട്ടൻ പല ടൈമിക്ക് വന്ന് പല അവസരങ്ങളിലും ലൈക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും ഷീച്ചേട്ടനായിട്ട് അടിയുണ്ടായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ എന്നെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഷീച്ചേട്ടൻ കരഞ്ഞു എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഷീച്ചേട്ടൻ എൻ്റെ എന്തോ അപ്പൊ എന്നെ കാല് തൊട്ട് തൊഴിൽ നിങ്ങളുടെ പോയി അപ്പൊ ഞാനും തിരിച്ച് കാല് തൊട്ട് തൊഴുത് അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ചേട്ടൻ അപ്പം പല അവസരങ്ങളിലും എനിക്ക് ചേട്ടനെ ഒരു നല്ല ആളായിട്ടാണ് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം കംഫർട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് ഒരു സോണായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്കിപ്പം ലച്ചുനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ലച്ചു വയ്യാണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തെ എനിക്കാണെങ്കിലും ഇമോഷണലി ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഷിച്ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പലർക്കും ഷിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ഷിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാരാർ ജയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈക്വൽ പങ്ക് ഷിച്ചേട്ട
ഈ ന്യൂട്രൽ ഒരു ഇത് അവന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അവനും തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗംഭീരടി പോര് ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ടുവേർഡ്സ് ആയത് എനിക്ക് അവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോലെ വില്ലൻ ഒരു ഇത് കാണിക്കണതൊക്കെ വെറും പൊള്ളയാണ് ലൈക്ക് ഉള്ളിൽ അവൻ ആക്ച്വലി പാവമാണ് ആൾ ആക്ച്വലി പാവമാണ് അപ്പം എനിക്ക് അവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മനെ അച്ഛനെയൊക്കെ കണ്ട് ബ്രദറിനെയൊക്കെ ഭയങ്കര പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കാം അത് നോക്കാൻ പോയത് പറഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവനങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര പറഞ്ഞ പോലെ അഗൈൻ ഫൈവ് ടോപ്പ് ഫൈവില് വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വിഷ്ണു എന്റെ മോൻ അപ്പം അവൻ ഇതിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഒട്ടും എനിക്ക് ഈ വന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് പേരിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനെട്ട് പേര് ഫസ്റ്റ് പതിനെട്ട് പേരാണല്ലോ വന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പേരിലും എനിക്ക് എനിക്ക് തീരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി മിഥുനായിരുന്നു ബദ്ധൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവനിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാണ് അവനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു തോന്നി ബിക്കോസ് എൻ്റെ മുമ്പേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവൻ ആരെയും പറ്റി കുറ്റം പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല എഗൈൻ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടാലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പം എനിക്കറിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് അവനോട് മാത്രമല്ല അവൻ വന്ന സാഹചര്യവും അവൻ്റെ അവൻ സംസാരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആൾക്കാരെ പറ്റി അവൻ പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതും ഒക്കെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ജെനുവിനിറ്റി അതിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനാണെങ്കിലും റിനോഷാണെങ്കിലും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മിഥുനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പക്ഷെ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്കും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ചില സമയം ലോകം മുഴുവനും നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞാലും ഒരാൾ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ബലമാണ് സപ്പോർട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിനോഷ് കൂടെ നിന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഫുൾ കൂടെ നിന്നു അവൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റാത്തതായിട്ട് ആരും ഇല്ല എവറിബഡി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് പക്ഷെ ആ സമയം എല്ലാവരും അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നു അവൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കൂലേ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളാണ് ജുനൂക്ക പക്ഷെ എന്റെ ചക്കരയാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നിന്ന വേറൊരു വ്യക്തി ഇസ് ജുനു ജുനൈസ് അത്രയ്ക്ക് ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് അവൻ ഇനി എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും കൊഞ്ചിക്കാനേ തോന്നുള്ളൂ അവനെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എനിക്കൊരു ബേബി ബ്രദർ ആണ് എൻ്റെ ലിറ്റിൽ ബ്രദർ ആണ് ജുനു സെറി സെറി ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗെയിമർ ആണ് സെറീന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഷീസ് എ ഗുഡ് ഗെയിമർ ആൻഡ് ഷീസ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ടു ആ ഒരു രീതിയിൽ അവൾക്ക് അവളുടേതായ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയാണ് പല കാര്യങ്ങളും അവൾക്ക് അവൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും അത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിനീഷ പറഞ്ഞ പോലെ റിനീഷിനെ കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്ലാരിറ്റി പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറീനയ്ക്കാണ് എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയില് വികട സരസ്വതി എന്തോ വായിന്ന് എന്തോ വീണോ എന്നൊരു സംശയം അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ അതല്ല വേറെ എന്തോ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോക്കാണ് പറഞ്ഞത് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ ആണോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടെന്നാണോ അതോ കഴിഞ്ഞതാണോ എന്നൊരു സംശയം അത് ഓഡിയൻസിന് അങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള
എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അതല്ല എൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ടും ചൈൽഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടും എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ അതാണ് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ഡെസ്പ്രേറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഒമറിക്ക അഗൈൻ വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടായി പൊരിഞ്ഞ് അടി ജയിലിൽ പോയി സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ ലൈക്ക് അഗൈൻ നല്ല എനിക്കൊരു ബിഗ് ബ്രദറിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് അപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച ഒരാൾ ഒമറിക്കയാണ് അപ്പം ഭയങ്കര നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വൈബ് കിട്ടുന്ന ഉള്ളി ഉള്ളിലൊന്നും വെക്കാതെ നമ്മൾ പോലെ തന്നെ പുറത്ത് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എന്തോ വന്ന ആൾ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള് ഉള്ളിൽ അഗൈൻ ശുദ്ധനാണ് ഭയങ്കര ലുലു മോനാണ് അടുത്ത ആളെ കാണുമ്പോ എന്ത് പറയുമോ അടുത്ത ആളിതാ വരുന്നു അയ്യോ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ എന്താ തോന്നേ അഖിൽ വിൻ ചെയ്തപ്പോ ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു വിന്നറായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയത് പോലെ ഞാൻ വന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊരു വിന്നറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഒരു അത്രയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാണിച്ചതും ആ എൻജോയ് ചെയ്തതും അവിടെ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്താണ് എന്റെ എന്റെ എന്താ ഹൗസ് മേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി ഹഗ് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് സീറോ റിഗ്രറ്റ്സ് ആൻഡ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു എന്താ ഒരു ശതമാനം പോലും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിങ്ങലില്ലാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയി ഇത് ചെയ്തത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വാസ് ഹാപ്പി ഞാൻ കൈകൊട്ടി ഞാൻ തംസപ്പും കൊടുത്ത് ബിക്കോസ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു വൈറലായ ഒരു സംഭവമാണ് ബിക്കോസ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരുമായിട്ടും ഒരു എതിർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ എതിർപ്പ് എന്നല്ല ഒരു ഗ്രജോ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ എത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എല്ലാ വോട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്താ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കൈപിടിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ച മേ ബി ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് ലാലേട്ടൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പം ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ അവനുമായിട്ട് എല്ലാം തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബിക്കോസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ കുറച്ച് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ അവനും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരട്ടെ അവിടെ അങ്ങ് തീർക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ഇത് പാറ്റ് ഓൺ ദ ബാക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പം അത് ജെനുവിനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റ്സും ആ ഒരു ഇതും പറഞ്ഞത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞത് കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം അഖിലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സീക്രട്ട് സീക്രട്ടായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആളെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ബിക്കോസ് അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആള് തന്നെയാണോ പുറത്തുനിന്നുള്ളത് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴൊരു സംശയം ഉണ്ടോ അറിയില്ല ഒറിജിനൽ ആണോ അതറിയില്ല ബിക്കോസ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല ഇന്റർവ്യൂസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഒരാളെ നമുക്ക് മുമ്പ് അറിയില്ല നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും അയാളുടെ മുഖം മൂടി നമ്മൾ വലിച്ച് കയറുന്നു യോർ ഫേക്ക് അട്ട ഫേക്ക് എന്നും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും അത് ആ ഗെയിമിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ആ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എടുത്ത് ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവരാരെയും നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചറിയില്ല അവരെങ്ങനെയാണെന്നോ എങ്ങനെ ഒത്തെ സ്വഭാവമാണെന്നോ അവർ ഒറിജിനലായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ സെയിം ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ടൈം ഓൺലി ടൈം വിൽ പ്രൂവ് അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യം അഖിലിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവന്റെ നഖം കഴിയും തുപ്പലും സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ അത് കടിച്ചു കടിച്ച് ഇനി കാലും കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് കാല് കടിക്കാത്തതിന്റെ കൊറേ ഉള്ളു ബിക്കോസ് അമ്മാതിരിയാണ